ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കഴിഞ്ഞ ചില വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി രണ്ടുപേരും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജുകളാണ് ഇല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഉള്ളത് രണ്ട് പോളുകളാണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ട് ചാർജുകൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയാലും അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലസ് ചാർജ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചാർജസിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷെ പോൾസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗത്ത് പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്താണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവും ഒരു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അപ്പോൾ നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഇൻട്രാക്ഷനും സൗത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇൻട്രാക്ഷനും നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഇൻട്രാക്ഷനും നമുക്കറിയാം അല്ലേ നോർത്തും സൗത്താണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി നോർത്ത് നോർത്ത് വന്നാലും സൗത്ത് സൗത്ത് വന്നാലും റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്റ്റ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത അളവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഏരിയ ആ ഫീൽഡ് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഏർസ്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാത്രമല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു മൂവിങ് ചാർജിന് ചുറ്റും അഡീഷണലായിട്ടൊരു ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെറുതെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാർജാണെങ്കിൽ അവന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ചാർജിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു എക്സ് അഡീഷണലായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉളവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഏർസ്റ്റഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഡിസ്കവറിയിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനോട് അനലോഗസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ്സ് ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊരു നോർത്ത് ഉണ്ട് ഒരു സൗത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളായിട്ടാണ് നിൽക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നോർത്തും സൗത്ത് പോളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് എന്നാൽ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായി അല്ലേ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്സിലാണ് അവരുടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കിടക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു വെക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഡ് ബി എന്ന ലെറ്ററാണ് വെക്ടർ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീ
ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ തമ്പ് ഫിംഗർ പിടിക്കുക നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് നേരെ കയറി പിടിക്കാൻ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സില്ലേ ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ആ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ കേൾഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൂവിങ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്നിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നൊരു റൂളാണ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഈ റൂളിൽ തമ്പ് ഫിംഗർ ഉളവാക്കപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ചൂണ്ടുവരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ചാർജിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ അതാണ് ഈ ഈ റൂളിൻ്റെ ഗുണം ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സും പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ മൂന്നും മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കണം മൂന്ന് പേരും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൽ പറ്റില്ല കാരണം വൺ ചാർജ് അല്ലെ വൺ പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് അറിയും അപ്പോൾ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചാർജ് ക്യൂ അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിങ് ചാർജാണ് കേട്ടോ മൂവിങ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റേതായ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു മൂവിങ് ചാർജ് ക്യു അതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി അതിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജ് ക്യൂവിൽ മേൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഇവരുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് ക്യൂ ഈ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാർജ് ക്യൂ അതിൻ്റെ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സും കൂടും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ആംഗിളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കാം വി സൈൻ തീറ്റ വി കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൽ വി സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയും ബിയുമായി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിൽക്കുന്ന വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ആ ഫോഴ്സ് മൂന്നാമതായും ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു വി സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ബി സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാണ് ദയർ ഫോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ ഇനി നമുക്കറിയാം വെക്ടർ റൂൾസിൽ എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ
അങ്ങനെ കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തമ്പിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലേ ആ ഡയറക്ഷനാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് പേരലായിട്ട് പോകുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു കമ്പണൻ്റ് എന്താണ് അവൻ്റെ റോള് ഒന്നാമത് ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡാണ് വി കോസ് തീറ്റ ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പണൻ്റാണ് ഈ ബി ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവനാണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ ആൾ ഇനി വി സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അത് എല്ലാ സമയത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയുടെ ആക്സിസിനോട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മോഷൻ സർക്കുലറാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീൻ്റെ ആക്സിസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ബീൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് വി സൈൻ തീറ്റ മൂലം ഒരു സർക്കുലർ മോഷനുണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുക ഈ മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെലിക്കൽ മോഷൻ അപ്പോൾ സർക്കുലർ മോഷന് കാരണക്കാർ വി സൈൻ തീറ്റ കോമ്പണൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാൻറ്റിക് ഫോഴ്സ് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ അത് നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് സൈക്ലോട്രോൺ മോഷൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സൈൻ തീറ്റ ബൈ ക്യു ബി സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നു അതാണ് പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിച്ച് ബേസിക്കലി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ല അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിൻ്റെ കാരണക്കാരാരാ വി കോസ്റ്റിറ്റ കമ്പണൻ്റാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി ഇനി ടൈം ടൈം ബേസിക്കലി എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ആ റേഡിയസ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഇവൻ ഈ മാൻറ്റി ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത്ര നീങ്ങണെ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പൈ ആർ ആണ് അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ആയതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് വി ഇനി ഇതിൽ ആ റേഡിയസിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി സി കൊടുത്ത് ടു പൈ എം ബൈ ക്യു ബി ഇനി ഈ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് പിച്ച് സി കൊൾ ടു വാലോസ്റ്റി ഇൻറ്റു ടൈമിൽ അപ്പോൾ വി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടു പൈ എം ബൈ ക്യു ബി ഇതാണ് പിച്ചിൻ്റെ ഫോർമുല ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാലോസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാൻറ്റി ഫീൽഡിനോട് നേരെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാലോസിറ്റി കിടക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വാലോസിറ്റിയുടെ ഫുൾ കമ്പണൻറ്റും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റയിൽ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആ ഫോഴ്സിന് കാരണക്കാരൻ ആവണത് ഫുൾ വാലോസിറ്റി കമ്പണൻ്റ് ആണ് വേറെ ഡിവിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പണൻ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ
ഫോഴ്സ് അനുഭവിക്കും ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ആ ഫോഴ്സാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സാണ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എഫ് ഇ എന്നാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വെക്ടർ ഇ ഇതിൽ വെക്ടർ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടികൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടികൾ ഇനിയുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എഫ് എം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്ടർ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വെക്ടർ വി ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കൊടുക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളിൽ അതിൻ്റെ വാലോസിറ്റിയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ ചാർജ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെയും സമ്മാക്കി എഴുതാം വെക്ടർ സമ്മായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എഫ് ഇ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് എം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ടിലും ക്യു ചാർജ് ക്യു കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം വെക്ടർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വെക്ടർ ഇ പ്ലസ് വെക്ടർ വി ക്രോസ് ബി ഇതാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻ്റ് മിലത്തെ മാ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് ബയോ സവാർട്സ് ലോ അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു വയറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ എടുത്തു ഈ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിലാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ഡി എൽ ആൻഡ് പി ആ ലൈൻ ഡി എല്ലുമായി ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ കാരണം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിടക്കുന്ന പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡി ബി അപ്പോൾ ഈ ഡി ബി കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ അതിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്മോൾ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ അതിനോടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് പിന്നെ ഈ ഡി എല്ലും വെക്ടർ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വെക്ടർ ആർ അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ അതിൻ്റെ സൈൻ സൈൻ തീറ്റയോട് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എൽ മുതൽ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഡി ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നൊരു ടേമാണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കണ്ട പോലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി കണ്ടില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ എടുക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വാക്യത്തിലാണ് ദയർ ഫോർ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആ ഫുൾ കണ്ടക്ടർ മൂലം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മോൾ ലെങ്ത് എലമെൻറ്റ് ഡി എ
ആ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ എലമെൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയൽ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് അതും പിന്നെ ഏരിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഡി ഫൈ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹോൾ സർഫസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി കോസ് തീറ്റയെ നമുക്ക് വെക്ടർ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാണ് ഫൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗർ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഡോട്ട് ഡി എ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് ആനലോഗസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് അനലോഗസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണത് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുമായി അനലോഗസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ തന്നെയാണ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ബി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു മടിയും വിചാ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മളിനിയും നല്ല അടിപൊളി ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ